apa kabar semuanya? Kita kembali ke mata kuliah pemrograman web bisnis satu pertemuan kita yang kedua. Nah, sebelum kita masuk ke pertemuan kita, maka dilakukan review terlebih dahulu di mana saya telah membuat posting di Classroom mengenai materi tools dan penjelasan dan saya anggap kalian telah mendownload materinya dan telah mendownload toolsnya dan penjelasannya dalam bentuk video di YouTube gitu ya dan saya harap kalian sudah menontonnya kayak gitu. Nah materi dan tools itu diletakkan di folder yang sama di folder kuliah boleh kemudian buat satu folder yang namanya web business. Nah diletakkan di tempat yang sama biar waktu kita mencarinya itu mudah kayak gitu ya. Nah fokus pertemuan kita 1 sampai tiga itu adalah HTML, CSS dan JavaScript dalam membangun website. Nah Outputnya kita buat satu folder lagi, klik kanan, new folder, kasih nama output HTML, CSS, sama JavaScript. Oke, jadi apa yang kita pelajarin di tiga pertemuan awal kita, itu kita letakinnya di sini. Jadi waktu kita mau membukanya, itu kita nyarinya nggak susah, seperti itu ya. Jadi ini untuk mempermudah, jadi saya harap nanti ke depannya juga seperti itu di mata kuliah yang lain. Jadi dibuat satu folder yang kasih nama kuliah gitu ya. Kemudian buat foldernya lagi semester, jadi semester 3. Kemudian di dalam semester 3 buat nama nama mata kuliahnya. Nah, web business 1 itu ada materi, ada tools dan ada outputnya kayak gitu ya. Nah, saya buka materi pertemuan 1 sampai 3. Nah, materinya seperti ini. Nah, apa sih yang kita pelajarin di pertemuan 1 sampai 3? Nah, sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa kalau kita mau membangun suatu website, kita butuh yang namanya HTML, CSS, sama JavaScript sebagai pondasi websitenya. Jadi, sebenarnya bah, eh, HTML itu bukan bahasa pemrograman, tapi namanya mark, markup, gitu ya, markup language, gitu ya. Jadi, dia nggak ada yang namanya function, nggak ada yang namanya variable. Jadi, kalau kita belajar Java, gitu ya atau bahasa pemrograman yang lain itu ada yang namanya variable dan itu lebih kompleks. Nah untuk HTML ini ini bahasa markup language, yaitu bahasa pemrograman standar yang digunakan oleh uh, untuk membuat suatu halaman web gitu ya, yang kemudian dapat diakses untuk menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah uh, web browser lah gitu ya. Jadi intinya HTML itu kayak kerangkanya, jadi ibaratnya kalau kita mau membangun suatu rumah, nah kerangkanya itulah HTML-nya gitu ya. Kemudian kita juga belajar yang namanya CSS di sini. Nah CSS itu lebih seperti warna rumahnya, jadi warna catnya gitu ya. Jadi kalau kita mau tampilannya itu biru gitu ya, maka tinggal kita cat warna biru aja, entah itu warna biru biru langit atau biru gelap gitu ya atau navy gitu nah itu kita pelajarin di CSS nah kemudian yang JavaScript itu membuat rumah kita itu lebih lebih canggih lah gitu ya jadi kalau di JavaScript sebenarnya itu luas bahasa pemrograman yang luas jadi dia bisa apa aja tapi untuk kasus-kasusnya kita kita belajarnya hanya di alert kayak gitu ya jadi contohnya kalau kita mau menghapus suatu data maka dikasih tahu dulu gitu ya apakah data ini akan dihapus jadi nggak langsung hapus kayak gitu nah itu salah satu contoh untuk javascript dan pengembangannya itu banyak sekali gitu ya jadi dia bikin websitenya kita itu lebih canggih gitu ya nah, semoga analoginya ini nggak membingungkan kalian jadi kalau kita mau membangun rumah itu sebenarnya ada banyak hal yang harus kita perhatikan kan ya jadi hal yang pertama itu pasti kerangka rumahnya atau bentuk rumahnya gitu ya kita mau bangunnya dua tingkat kah atau satu tingkat kah atau kayak gimana nah itu yang harus kita perhatikan terlebih dahulu nah kerangkanya itu kita bangun pakai HTML kemudian ada desainnya gitu ya saya mau warna warna biru kemudian interiornya warna ini warna itu gitu ya untuk tampilannya lebih bagus nah itu kita pakai CSS nah JavaScript itu untuk lebih lebih canggih lah websitenya kita Kayak gitu ya. Nah, kita masuk ke pengenalan tag HTML. Sebenarnya semua website yang kita lihat itu bentuknya HTML gitu ya. Cuman di dalamnya ada berbagai 
bahasa pemrograman. Jadi ada yang PHP, ada yang macam-macam gitu ya, JavaScript, jQuery, dan sebagainya. Nah, HTML-nya ini kita belajar sebagai dasarnya. Jadi kalau kalian nggak mengerti HTML, maka kedepannya akan lebih membingungkan lagi. Elemen dalam dokumen HTML ditunjukkan dengan menggunakan tag gitu ya. Jadi tag itu contohnya kayak gini ya. Jadi ada mulainya, kemudian ada tutupnya. Nah ini satu tag nih. Kemudian ada penutup tagnya. Bedanya tag dan penutup tag itu ada di garis miring gitu ya. Jadi kalau di penutup itu ada garis miringnya. Oke, okay. ini hal paling dasarnya. Kemudian beberapa tag memiliki teks tambahan di dalamnya yang memberikan informasi tambahan tentang tag disebut dengan atribut gitu ya. Jadi di dalam tagnya ini kita bisa tambahin nih, kayak gini ha, atribut satu sama dengan nilai satu gitu ya, kayak gitu. Nah ini namanya atribut, kita bisa kasih namanya kelas. Oke, nama kelasnya nilai satu gitu ya, ada yang namanya ID, nah itu atribut ya. Kemudian atribut itu ada banyak, jadi bisa kita masukin atribut satu. Ada atribut 2, atribut 3, dan selanjutnya gitu ya. Itu tergantung dengan kebutuhan. Nanti kita praktekinnya satu persatu. Dan semoga prakteknya itu enggak membingungkan kalian. Kemudian nama tag boleh ditulis dengan huruf kecil. Huruf kapital ataupun kombinasi antara huruf kecil dan kapital gitu ya. Jadi ini enggak ada case sensitif. Jadi huruf besar huruf kecil enggak akan bikin error. Jadi tetap sama penggunaannya. Kemudian text editor untuk membuat file HTML diantaranya Notepad++, Sublime Text, atau Virtual Studio Code gitu ya. Nah, apa sih text editor itu? Jadi text editor itu software yang memudahkan kita dalam mengcoding gitu ya. Jadi kalau kita gunakan Notepad, nah Notepad yang ini, ini juga text editor, cuman ini sangat-sangat sederhana sekali gitu ya, jadi kalau kita mau ngetik ya, kita ngetiknya secara manual gitu berbeda kalau kita pakai editor yang lain, contohnya saya ada sublime nih, nah kalau saya pakai sublime, saya ketik html kalau saya simpan di pengajaran jadi saya simpan di mata kuliah web bisnis bd di output saya kasih namanya contoh gitu ya .html nah html saya tekan touch nah hasilnya seperti ini jadi dia otomatis akan menampilkan struktur dari html tersebut jadi nggak perlu kita ketik-ketik lagi jadi cuma tulis html tekan tabs yang ada di keyboard sebelah kiri jadi ada tulisan tab gitu ya tabs gitu ya kita tekan aja tab Nanti dia bakal membuat struktur HTML untuk kita. Nah, ini adalah fungsi dari editor gitu ya. Mempermudah kita dalam melakukan proses coding. Jadi, kita nggak perlu susah-susah. Kalau kita pakai notepad, kita harus ngetiknya secara huruf per huruf. Jika kita menggunakan sublime, itu lebih memudahkan kita. Jadi ada warnanya, jadi kalau kita salah ngetik, ini warnanya bakal berubah. Terutama waktu kita ngoding pakai bahasa PHP. Jadi ini ada pewarnaannya, sedangkan kalau kita pakai pakai notepad saja, itu hanya tulisan warna hitam aja. Gitu ya. Terus kita mau pakai yang mana gitu ya. Terserah kalian, kalian mau pakai editor yang mana, yang membuat kalian nyaman saja. Jadi ada banyak, ada Notepad++, ada Sublime. Cuma yang saya saranin itu yang Sublime. Karena udah saya kasih di Tools. Nah, ini ada software yang namanya Sublime. Double klik aja kalau belum di install. Dan kalau kalian mau nginstallnya double klik, tekan Yes. Nanti di Next aja sampai selesai gitu ya. Nah, kalau udah finish nanti tinggal dibuka aja. Jadi kalau kita udah finish, nanti kita ketik aja sublime. Nah, tinggal dibuka aja seperti itu ya. Jadi ini editor yang cukup ringan, sangat sangat mudah gitu ya. Nginstallnya mudah, gunainnya mudah dan ringan gitu ya. Oke, kita kembali ke materi.
Kemudian struktur HTML. Jadi struktur HTML ini um, terdiri dari tag HTML. Jadi yang paling pertama kali kita tulis adalah tag HTML. Tutupnya yang terakhir pasti HTML. Jadi dia seperti membungkus gitu ya. Kemudian di dalam HTML itu ada head, ada body. Oke, okay. ada head. Setelah tutup head, itu kemudian lanjut ke body. Nah, di dalam head ini ada yang namanya title. Oke, okay. title itu munculnya di atas tab dari browsernya. Jadi kalau kita buka browser, nah ini yang bakal munculnya ini, ini titlenya. Oke, okay, yang ada di head. Nah, sedangkan body itu yang munculnya itu ada di dalam browsernya ini. Nah, ini semua ada di dalam body-nya ini. Oke. Okay. Nah, di, di sini kita tulis title tugas 1. Habis itu kita tutup title-nya. Maka nanti munculnya di tabs-nya, di browser, itu tugas 1. Isi dari body-nya itu belajar HTML yuk seperti yang kita tulis di dalam body ini kita ada strukturnya ada HTML ada head ada body kayak gitu ya nah kita buka sublimenya bagi yang belum install di pause aja videonya kemudian kalian install gitu ya jadi bagi yang belum install install aja dulu tinggal di next aja kalau udah selesai, nanti dibuka sublimenya. Nah, kalian boleh ketik kayak gini HTML. Tutup HTML. Di dalam HTML itu ada nah, head. Nah, kemudian di dalam headnya itu ada yang namanya title gitu ya. Nah, karena kita baru belajar... Nah, kalian ketik dulu nih. Kalau udah mahir, baru pakai cara yang pertama tadi dibilang. Jadi, tekan HTML, tekan tab saja di keyboard, nanti dia bakal buat strukturnya buat kita. Tapi kalau untuk pertama kali, kita ketik aja dulu ya. Nah, kita ketik head, kemudian title. Kita kasih namanya tugas satu ya. Tugas satu. Kemudian setelah tutup headnya kita buat tag yang namanya body. Oke, jadi dalam bahasa Inggris aja udah harusnya udah paham itu ya. Head itu head ya kepala gitu ya, heading gitu ya. Kemudian body ya berarti isi atau badannya gitu ya. Nah, badannya belajar HTML yuk. kita simpan nah kita simpannya di tempat yang tadi di output kemudian kita tulis namanya belajar underscore html belajar underscore html dot html gitu ya jangan lupa ekstensinya dot html jadi si filenya itu bentuknya adalah HTML. Nah kita buka web bisnisnya kita. Nah kita buka folder outputnya. Di situ ada belajar HTML, belajar underscore HTML yang kita ketik. Double klik aja ya gitu ya. Nah waktu kita double klik dia bakal buka di browser apa yang kita ketik sebelumnya. Jadi titlenya juga satu. Badinya belajar HTML yuk. Nah, seperti ini. Nah, kalau kalian udah selesai sampai di sini, ini artinya kalian udah buat satu satu file HTML gitu ya. Sebagai dasar dalam membuat website. Kayak gitu. Nah, semoga kalian paham sampai di sini ya. Jadi kalau kalian belum paham, kalian boleh tanyain di grup gitu ya. Di grup boleh, di classroom juga boleh. Nah, selanjutnya Di sini kita belajar dulu di HTML itu ada yang namanya dokumen type declaration. Adalah sebuah keterangan yang dituliskan untuk memberitahu web browser tentang aturan penulisan dari dokumen yang sedang ditampilkan. 
Ini biasanya munculnya secara otomatis di atas dari uh, sebuah file HTML kayak gitu. Jadi sebelum kita tulis HTML di atasnya biasanya ada tulisan deklarasi ini. Nah, kemudian pasangan dari tag contohnya HTML itu pasangannya ya tutup HTML. Jadi dia satu pasang gitu ya. Jadi kalau kita buka pasti ada tutupnya. Jadi kalau kalian buka dan nggak tutup itu pasti ada masalahnya uh, suatu saat nanti gitu ya. Jadi kalau kalian selesai ngoding kalian cek kalau udah buka jangan lupa ditutup gitu ya. Jadi kalau udah ada tag HTML jangan lupa untuk menutup tag HTML itu menandakan bahwa kode yang terdapat di dalamnya adalah kode HTML gitu ya. Jadi kalau HTML itu untuk menandakan kalau dia itu kodenya HTML. Kemudian masih banyak tag-tag yang lain yang bakal kita bahas. Kemudian head ditandai dengan pasangan tag yang head. Bagian head berisi informasi tentang dokumen HTML, pemanggil CSS dan JavaScript. Jadi untuk yang kita pelajarin tadi hanya title saja. Oke, okay? cuman berisi informasi. Tapi nanti kita juga belajar bagaimana kita masukin CSS-nya di tag di dalam tag head-nya ini. Nah, seperti ini. Ini kan hanya satu informasi nih, title gitu ya. Nanti kita bisa kasih enter untuk menyambungkan ke CSS. Kayak gitu. Nah, kita belajarnya step by step. Kita belajar dari title aja dulu. Kemudian yang kedua itu body. Body itu ditandai dengan tag body dan tutup tagnya ada garis miringnya. Seluruh bagian yang ada di body akan ditampilkan di browser. Oke. Okay. Jadi seluruh yang kita tulis di dalam ini itu bakal ditampilkan di browsernya kita di sini ya. Nah, yang kedua gitu ya. Yang pertama tadi itu kita belajar struktur HTML seperti ini. Jadi ada HTML, ada head, ada body. Nah, sekarang kita belajar paragraf dan heading. Oke, okay, paragraf itu ngomongin tentang teks gitu ya. Jadi ada, kalau kita buka website, itu ada banyak sekali teks gitu ya. Kemudian teksnya itu pun dibagi jadi beberapa macam gitu. Jadi ada yang paragraf, itu biasanya isi dari teksnya. Ada heading, ini biasanya judul dari suatu artikel gitu. Apa bedanya paragraf dan heading itu yang pertama bedanya di ukurannya gitu. Oke, okay. jadi ukuran heading dari atau judul suatu artikel pasti lebih besar dibandingin uh, yang paragrafnya. Kemudian yang kedua itu bisa ada stylenya. Jadi kalau paragraf biasanya kan rata kiri kanan. Kalau dia judul atau heading itu biasanya di rata tengah gitu. Kemudian yang ketiga bisa kita kasih warna. Jadi warna dari art, judul artikelnya bisa warna merah kayak gitu ya dan sebagainya. Nah itu bedanya paragraf dan heading ya. Sama-sama teks, cuman peruntukannya beda. Paragraf itu untuk isinya, heading itu untuk judulnya atau subjudulnya. Nah di sini kita bisa jadiin beberapa paragraf. Jadi kalau tulisannya panjang kita bisa pecahin jadi beberapa paragraf. Satu paragraf tulisnya buka tag P dan tutup tag P-nya. Berarti ini satu paragraf. Kayak gitu ya. Kalau kita mau lanjut lagi ya tinggal uh, enter lagi. Nanti tambahin tag P-nya lagi. Kemudian yang kedua itu heading. Heading di sini ada 1-6. Oke, okay. Jadi ada ukuran-ukurannya. Semakin kecil angkanya maka semakin besar juga tulisannya jadi heading 1 itu itu sangat besar kalau heading 4 gitu ya itu lebih kecil dan biasanya untuk sub judul seperti itu jadi heading ini dibagi jadi 6 kita langsung aja ke prakteknya di sini ada latihan membuat paragraf kita buka sublime kita buat file yang baru kita simpan, kasih namanya belajar, under, 
um, paragraf ya paragraf.html kayak gitu kita simpan dulu nah baru kita lanjutkan nulis yang ini nah kalau kalian sudah paham banget dengan yang struktur html tadi maka kita bisa langsung aja tulis html tekan tabs gitu ya jadi kita nggak perlu tulis lagi di sini udah udah dibuatkan sama ex editornya nah kemudian kita tulis materinya titlenya latihan paragraf dan heading kayak gitu kemudian badinya itu kita belajar tentang paragraf dan tentang heading nah kita mulai buat paragraf kita tulis paragraf satu kayak gitu ya nah usahakan kalau kita mengoding maka buat dulu tagnya baru isi dari tagnya gitu ya jadi di sini buat dulu tag p tutup baru masukin isinya gitu ya di sini ada align track jadi di rata teng rata kanan kita tulis paragraf 2 kayak gitu kemudian yang ketiga kita buat tag p nya kalau udah kita tulis align center berarti dia rata tengah paragraf ketiga nah ini ada tiga paragraf dengan rata kiri rata kanan dan rata tengah nah kemudian kita lanjut kita buat yang heading jadi kita tes dulu heading satu ini ukurannya sangat besar judul kita tulis titik dua heading satu kemudian kita enter lagi kita buat yang heading 2 di sini ada tulisan sub judul heading 2 oke jadi h2 itu lebih kecil daripada h1 kemudian yang terakhir h6 kita tulis sub sub judul kita tulis heading 6 kayak gitu ya Nah kita simpan kalau muncul kayak tadi kita cancel aja itu suruh bayar nah belajar HTML tadi udah selesai sekarang kita masuk ke yang paragraf kita double klik aja di sini ada paragraf satu rata kiri rata kanan dan rata tengah kemudian ada heading 1 heading 2 dan heading 6 seperti itu ya jadi kita belajar cara menulis gitu ya jadi latihan kita yang kedua ini adalah bagaimana cara kita menulisnya yang benar jadi kalau kita membuat untuk judul ya kita pakai heading 1 gitu ya nah kalau kita membuat isi dari artikel ya kita para pakai yang paragraf kayak gitu jadi peruntukannya beda oke semoga kalian paham gitu ya tentang materi ini kita lanjut yang ketiga kita bahas tentang font gitu ya font style jadi tag yang digunakan untuk memberikan style pada teks jadi kalau kita tadi belajar tentang teks secara penggunaannya kalau sekarang ada beberapa teks yang perlu kita bold gitu ya atau ada satu kalimat yang perlu kita garis miringin atau kita buat underline gitu ya jadi ini adalah isi dari contohnya isi dari para paragraf itu jadi ada satu paragraf yang panjang terus kita bisa tambahkan bold kemudian italic apalagi underline dan sebagainya gitu ya nah itu bisa kita tambahkan semuanya nah langsung aja kita praktekin di sini hampir sama seperti di office ya Microsoft Office yang Word jadi bold itu kita tulis saja pakai tag B italic kita tulis i underline kita tulis pakai tag u kayak gitu nah kalau kita mau mencoret tulisan tersebut gitu ya maka kita pakai yang tag s superscript pakai uh, tag yang sub 
subscribe kita pakai yang sub pakai P gitu ya Oke, gitu kita coba satu persatu nah kita buka sublime nya klik file new file kita buat file baru kita simpan kasih nama font.html kayak gitu jangan lupa tuh html nya jadi kalau kita mau simpan kontrol S aja ya kontrol S lebih gampang kan kalau enggak dari sini juga boleh file save gitu ya nah yang kita pelajarin di sini tekan html habis tetap nanti muncul kayak gini jadi html nah, kemudian title nya kita kasih latihan nah ini kurang kurang itu ya latihan font sel kemudian di dalam body nya kita belajar bagaimana buat teks yang bold underline sama italic dan sebagainya Nah, kita tulis di sini B, tutup B, kemudian di sini bold. Kemudian kita coba italic. Kita tulis I italic, underline. Kita tulis A, underline. Nah, kemudian kita bisa juga belajar bagaimana cara buat tulisannya jadi warna merah. Tapi ini udah pakai style ya. Jadi saya color red. Kita tulis color red. Nah, kita simpan, kita buka lagi foldernya. Buka foldernya, di situ ada font.html kita double klik aja ini adalah yang kita ketik tadi jadi ada bold, italic, underline warnanya warna merah kayak gitu ya nah kemudian kalau kita mau turunin atau enter gitu ya maka kita perlu pakai yang namanya br gitu ya kita tambahkan br biar dia turun ke bawah atau enter kita simpan Kayak gini, jadi dia ada enternya. Jadi fungsi tag br itu itu untuk enter gitu. Perbedaannya di tag br-nya itu itu nggak ada pakai tutup, jadi dia nggak nggak ada penutupan karena dia bentuknya dalam bentuk enter gitu, bukan bentuk teks. Oke, nah pertemuan kita yang kedua ini kita belajar tentang teksnya terlebih dahulu. Jadi ada struktur HTML, ada paragraf, heading, dan yang terakhir itu belajar tentang style, font style-nya ya. Jadi eh, jangan lupa dipraktekin di rumah, dilanjutin, nanti kita cek lagi di pertemuan yang offline, bagi yang memilih offline gitu ya. Dan kemudian kalau yang memilih offline jangan lupa dilengkapin di classroom-nya, jangan lupa di kumpulkan gitu ya surat izinnya kalau di sini ini ada 14 orang dari 33 jadi kalau di kelas kita itu maksimalnya 20 sih jadi maksimalnya 6 orang lagi gitu ya dan ini hanya sampai hari Kamis nanti jadi hari Jumat nanti saya laporkan oke nah kalau ada yang mau ditanyakan tentang masalah teksnya atau kurang mengerti tentang HTML itu boleh ditanyakan di grup gitu ya nah semoga ini dimengerti dan dicoba kita lanjut lagi di pertemuan kita yang ketiga